Trong những năm gần đây, dưới thời huấn luyện viên thầy phù thủy Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đang ngày một phát triển và có chủ đứng vững chắc trong khu vực, tiếp tục tạo nên điểm nhấn mới trong nền bóng đá thế giới. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cũng từng nhiều phen sóng gió vì những câu chuyện bán độ, trọng tài dàn xếp tỷ số, dẫn đến nhiều tên tuổi bị chung vùi. Hãy cùng Thư viện Pháp luật điểm lại một số vụ án bán độ từng gây rúng động dư luận ngay sau đây. Đề án Bacolod, quốc vương và đồng đội bán độ tại SEA Games 23 Đại án Bacolod là vụ bê bối chấn động của bóng đá Việt Nam khi 6 tuyển thủ U23 Việt Nam tự biến mình thành kẻ môi giới hối lộ và nhận hối lộ tại SEA Games 23 trên đất Philippines vào năm 2005. Cụ thể là ngày 24 tháng 11 năm 2005, cầu thủ Lê Quốc Vượng gặp 5 cầu thủ khác trong đội để bàn bạc rằng nếu Việt Nam thắng cách biệt Myanmar một bàn thì sẽ có người cho tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Sau đó Vượng còn gọi thêm một số cầu thủ khác để lôi kéo tham gia vụ việc. Trong đó có cả Phan Văn Tài Em nhưng bị Tài Em từ chối và chính Tài Em là người đã báo cáo toàn bộ vụ việc này với hai ông là Lê Thụy Hải và Trần Hùng Cường. Quay trở lại vụ việc, thỏa thuận xong với các đồng phạm, Vượng điện thoại cho Trương Tuấn Hải, người môi giới để dàn xếp tỷ số và ra kèo cho các đối tượng cá độ ở Việt Nam tham gia. Vượng cũng nhờ Hải theo kèo Myanmar với số tiền là 250 triệu đồng. Trong trận đấu, sau khi tại em mở tỷ số, U23 Việt Nam đã có thêm rất nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn được. Để giữ khoảng cách một bàn này, các cầu thủ đã phân phát bóng chậm lại và cố ý giữ bóng bên phần sân của mình. Tỷ số 1-0 đủ để Việt Nam vào bán kết và để các cầu thủ nhận tiền như đã bàn bạc, đồng thời giúp quốc vượng thắng độ 250 triệu đồng. Sự việc trở thành tâm điểm nghi vấn khi đến ngày 2 tháng 12, trước trận bán kết gặp Malaysia, có thông tin cho biết khi trở về Việt Nam, số cầu thủ trên đã nán lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp xúc với một số trùm cá độ tại đây để giải quyết công việc và đã lọt vào tầm quan sát của cơ quan điều tra. Sau khi có thông tin nghi vấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc đã ký quyết định triệu tập 10 người liên quan. Ngày 15 tháng 12, sau nhiều lần làm việc với các cầu thủ Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm, các cầu thủ đã khai nhận toàn bộ sự việc về hành vi bán độ của mình. Từ lúc bắt đầu cho đến khi nhận hợp đồng và đã tiến hành rủ rê các đồng đội, vào ngày 20 tháng 12 năm 2005, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai cầu thủ Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng về cùng tội danh trên. Đây là lần đầu tiên cái tên Lê Quốc Vượng xuất hiện kể từ sau khi nghi án bán độ bị phát giác. Tiếp sau đó, Cơ quan Điều tra quyết định ra lệnh bắt Quốc Anh và Bật Hiếu vì Quốc Anh dính líu tới việc bán độ là một cú sốc lớn cho người hâm mộ vì anh đã thi đấu cực kỳ xuất sắc tại SEA Games 23. Vụ việc được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25 tháng 1 năm 2007 và phúc thẩm vào ngày 20 tháng 4 năm 2007. Kết thúc phiên tòa, các cầu thủ phải chịu mức án cụ thể như sau. Lê Quốc Vượng 6 năm tù, sau được giảm xuống còn 4 năm tù vì tội tổ chức đánh bạc là chủ mưu. Và Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vinh, 2 năm tù treo và 2 năm thử thách về tội tổ chức đánh bạc. Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, 2 năm 6 tháng tù treo và 3 năm thử thách vì tội tổ chức đánh bạc. Lương Trung Việt và vụ tiêu cực lịch sử của trọng tài bóng đá Việt Nam Vào năm 2004, trọng tài Lương Trung Việt đã tham gia dàn xếp các trận đấu của đội ngân hàng Đông Á Thép Pomina. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố chính bị cáo gồm các trọng tài Lương Trung Việt, Lê Văn Tú, Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc, Hoàng Thế Dũng, Vũ Trọng Chiến, Nguyễn Hữu Thành, Vũ Tiến Thành và Nguyên Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Cần Thơ Lê Văn Cường về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ. Trong đó, bị cáo Lương Trung Việt là đối tượng cầm đầu trong vụ án, trực tiếp đứng ra nhận tiền và môi giới cho các trọng tài khác. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trọng tài Lương Trung Việt đã nhúng tay vào hầu hết các phi vụ dàn xếp trận đấu của câu lạc bộ Ngân hàng Đông Á, Thép Pomina. Các cán bộ lãnh đạo của một số đội bóng như Vũ Tiến Thành, 
Ngân hàng Đông Á Thép Pomina, Lê Văn Cường, câu lạc bộ Tôn Hoa Sen Cần Thơ đã móc nối với Lương Trung Việt để nhờ quan hệ với các trọng tài, đề nghị họ điều khiển các trận đấu theo hướng có lợi cho đội bóng của mình. Tại V-League năm 2004, Lương Trung Việt đã giúp Ngân hàng Đông Á Thép Pomina một số trận đấu và được bồi dưỡng 30 đến 50 triệu đồng mỗi trận. Số tiền này được Việt chi cho các trọng tài Phạm Hữu Lộc nhận 15 triệu đồng, Trương Thế Toàn 12 triệu đồng, Hoàng Thế Dũng 35 triệu đồng, Lê Văn Tú 15 triệu đồng. Cũng với mánh bắt có lợi trong trận đấu, Lương Trung Việt đã nhận lời của Lê Văn Cường, nguyên giám đốc sở thể dục thể thao Cần Thơ, giúp đội này thắng đội quân khu 5 tại giải hạng nhất quốc gia năm 2004. Qua các phi vụ trên, Lương Trung Việt nhận tổng số tiền 134 triệu đồng, trong đó chi cho các đối tượng trọng tài khác hết 89,8 triệu đồng và việc bỏ túi riêng 44,2 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, các bị can và những người có liên quan đã nộp lại tổng số 224,3 triệu đồng đã nhận được từ phía câu lạc bộ để bắt có lợi. Trong đó nhiều nhất là trọng tài Phạm Công Đức với 80 triệu đồng, tiếp đến là Hoàng Thế Dũng 32,5 triệu đồng, Nguyễn Quang Huy 30 triệu đồng, Nguyễn Tiến Dũng 20 triệu đồng. Nguyễn Hữu Thành 14 triệu đồng, Trương Thế Toàn 12 triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án Lương Trung Việt 7 năm tù về tội làm môi giới hối lộ. Lê Văn Cường, nguyên giám đốc Sở Thể dục Thể thao Cần Thơ, Vũ Tiến Thành, nguyên huấn luyện viên phó câu lạc bộ Đông Á Thép Pomina, tội đưa hối lộ, 36 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 45 tháng. Tội nhân hối lộ của các trọng tài, Lê Văn Tú 24 tháng tù, án treo thử thách 30 tháng, Trương Thế Toàn 4 năm tù giam, Phạm Hữu Lộc 4 năm tù giam, Hoàng Thế Dũng 4 năm 6 tháng tù giam, Vũ Trọng Chiến 24 tháng tù giam, thử thách 40 tháng, Nguyễn Hữu Thành 30 tháng tù treo, thử thách 40 tháng. Các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền bất chính đã nhận. Những mức án nghiêm khắc đã được đưa ra và khép lại vụ án lớn nhất liên quan đến trọng tài trong lịch sử bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Lã Xuân Thắng pha phản lưới nhà gây sốc năm 1997. Nguồn cơn bắt đầu ở phút 90 trong trận đấu giữa Công an Hà Nội thắng An Giang với tỷ số là 4-3 tại giải vô địch quốc gia Việt Nam năm 1997-1998. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trung về Lã Xuân Thắng, câu lạc bộ Công an Hà Nội không có pha đá phản lưới nhà phản cảm và lộ liễu ở phút cuối cùng. Ngay sau pha bóng tay tiếng đó, trước sự bủa vây của dư luận khi trận đấu đã được trực tiếp khắp cả nước. Xuân Thắng như đã thừa nhận và còn gợi mở với câu nói đầy ẩn ý Tôi làm tôi chịu, nhưng tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu Vì bàn thắng khá là có mùi này Mà công an đã nhanh chóng điều tra ra những hoạt động bán đồ của Lã Xuân Thắng Và thủ môn Đỗ Thành Tôn Kết quả là Lã Xuân Thắng đã bị treo dò vĩnh viễn Còn sự việc này sau đó điều tra đã được giật dây bởi toàn còi Anh trai thủ môn Đỗ Thành Tôn Mạnh bẹo Những trầm cá độ có tiếng của Hà Nội thời ấy cũng chính vì cú sút của Lã Xuân Thắng mà một trùm cá độ khác là Thắng Tài Dậu đã mất gần 1 tỷ tiền đồ vì ra kèo công an Hà Nội chấp một trái rưỡi. Còn Đỗ Thành Tôn, người cùng dính dáng đến vụ việc này thì còn thi đấu tiếp vài năm nữa trước khi giải nghệ. Sau đó anh đột ngột qua đời ở tuổi 30. Và có người cho rằng đó là một vụ tự tử do nợ đến 6,3 tỷ đồng. Vụ án điểm của Sơn Cao và Hải Quang Mùa bóng giải vô địch quốc gia năm 1997 diễn ra rất quyết liệt khi đội bóng nào cũng đặt chỉ tiêu trụ hạng. Chính vì áp lực đó khiến nhiều đội bóng đủ nhau đá trên bàn theo công thức 3 đi 3 về, mỗi đội có 3 điểm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ khui ra được việc bán đồ liên quan đến đội hải quan xuất phát từ việc cầu thủ Trương Văn Dưỡng bị xã hội đen dọa cắt gân chân vì dám lật kèo. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định trùm cá độ Trần Phi Sơn, tức là Sơn Cao. Thông qua đầu mối Trương Văn Dưỡng đã móc ngoặt với hai cầu thủ của Hải quan là Trần Minh Trung và Nguyễn Phúc Nguyên Chương để dàn xếp tỷ số các trận đấu. Trương Văn Dưỡng sau đó bị kết án một năm tù. Nguyễn Phúc Nguyên Chương dù là người hùng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 1997 nhưng cũng bị phạt 10 tháng tù treo cùng 2 năm thử thách vì tội đánh bạc. Ngoài một số vụ bán đồ điển hình vừa nhắc trên, còn rất nhiều vụ án khác có những câu chuyện trở thành nghi vấn mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Chính những điểm tối này đã khiến cho bóng đá Việt Nam trở nên ù lì, chậm chạp, trở thành chuyện cười đối với nền bóng đá thế giới. Tuy nhiên, với lứa cầu thủ hiện nay, với sự dẫn dắt tài tình 
của những huấn luyện viên vừa có tôm vừa có tài bóng đá Việt Nam ngày một khởi sắc con đường chinh phục các giải đấu đẳng cấp thế giới ngày một gần hơn bóng đá chính là món ăn tinh thần tạo nên nhiều nguồn cảm hứng và là một trong những niềm tự hào dân tộc rất lớn đối với người Việt đến đây thì video xin phép được kết thúc đừng quên để lại một lượt like và nhấp vào nút đăng ký để thư viện pháp luật có thể gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin thật bổ ích khác nhé trân trọng kính chào và hẹn gặp lại